எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக வந்து நார்மலாக சிம்ஃபனியில் நாங்கள் வந்து வெளியில் இருக்கிற பாட்டை வந்து யாராவது பண்ணிவிட்டு வந்தாங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கம்மி தான் ஏன்னா வந்து எனக்குன்னு ஒரு தனி டேஸ்ட் இருக்குது அதனால் நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நானே தயாரித்து வெளியிடுறது தான் வழக்கம் ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி திடீர்னு செல்வரகு ஃபோன் பண்ணிட்டு சார் உங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சரி வாங்க அப்படி என்ன விஷயம் தெரியல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சுனில் என்றவர் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு ஆல்பம் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சிங்கிள் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க அது நல்லா வந்துட்டு நீங்கள் உங்கள் சிம்ஃபனி சேனலில் ரிலீஸ் பண்ணோம் இல்லைங்க நான் அந்த மாதிரிலாம் வந்து தனியாக ரிலீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரேர் எஸ்பெஷலி வீடியோ ஸோ நீங்கள் வேணால் கூட்டிகிட்டு வாங்க நான் பாட்டு கேட்டுட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு கொண்டு வந்தாங்க பாட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சாங் ஆக்சுவலாக ஆடியோவும் சரி வீடியோவும் சரி ஒரு சீம்லெஸ் எஃபர்ட்னு சொல்லுவேன் நான் ஒரு எந்த விதமான ஒரு தடை இல்லாமல் ஜம்ப் இல்லாமல் சீம்லெஸ் எஃபர்ட்னு சொல்கிறது அப்படின்னா ஆடியோவும் வந்து அப்படியே ஆரம்பித்து அப்படியே ஜம்முன்னு அப்படி மு முடிஞ்சிருது வீடியோவில் எந்த ஒரு தடை இல்லாமல் ஒரு ஒரு கோரியோகிராஃபியும் சரி நடித்ததும் சரி டான்ஸும் சரி டான்ஸர்ஸும் சரி எல்லாருமே ஒரு சீம்லெஸ் எஃபர்ட் முக்கியமாக எடிட்டிங் கூட சொல்லணும் எடிட்டிங்கில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு கட்டே தெரியல பெருசாக சொல்லணும்னா நிறைய கட்ஸ் இருக்குது ஆனால் கட் இருக்கிற மாதிரியே இருக்காது ஏன்னா மியூசிக்கல் எடிட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப நீட்டாக இருந்தது ஒர்க்கு ஸோ நான் ஓகே நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா சிம்ஃபனி சேனல் வந்து ப்ரைமரிலி ஒரு டிவோஷனல் சேனல் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத் இருபத்தெட்டு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க அதே மாதிரி பக்தி எஃப்எம் சேனலில் வந்து ஒரு பதினெட்டு பதினெட்டு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் ப்ரொமோஷன் பண்ணுறோம் நாங்கள் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும் சரி கண்டிப்பாக வரேன்னு சொல்லி சொன்னேன் இப்போது இங்கே பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது இன்னும் பிரமாதமாக இருக்குது நான் சின்ன ஒரு சிஸ்டமில் தான் பார்த்தேன் நல்லா இருந்தது பட் பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ஒரு 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 அந்த பிரம்மாண்டம் வந்து எந்த விதத்துலையும் குறையில ஒரு நார்மல் அருமையான ஒரு சாங் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதில் வந்து முதல்ல ஆரம்பித்து இசையமைப்பாளர் சரவணன் எழுத்தாளர் மிஸ்டர் முத்துக்குமார் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கோரியோகிராஃபி அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சொல்லணும் ஒரு ஒரு டிவோஷனல் சாங்கில் வந்துட்டு கோரியோகிராஃபி வந்து நீட்டாக இல்லைன்னா அது கொஞ்சம் பார்க்க கொஞ்சம் ஒரு அபத்தமாக இருக்கும் அப்படிலாம் இல் இல்லாமல் ரொம்ப நீட்டாக ஒரு டிவோஷனல் சாங் உடைய ஃபீல் எதுவும் கெடாமல் அற்புதமாக அப்படியே ஒரு எஃபர்ட்லெஸ் கோரியோகிராஃபி அதுக்கப்புறம் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபியும் ரொம்ப நீட்டாக பண்ணி எடிட்டிங் பிரமாதம் கலர் கரெக்ஷன் நீட்டாக இருக்குது எந்த ஒரு சும்மா ஏதோ புதுசாக ஏதோ பண்ணுறோன்னு ட்ரை பண்ணி பண்ணாமல் நீட்டாக கலர் கரெக்ஷன்லாம் பிரமாதமாக இருந்துட்டு பாட்டு பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மிஸ்டர் சுனில் அவர்கள் நல்ல 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 பிரமாதமாக ஒர்க் பண்ணி ஜம்முன்னு பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய பாடல்கள் அவங்க வந்து பண்ணணும் நான் கேள்விப்பட்டேன்னா அவர் பாப் ஆல்பம் கூட பண்ண போகிறதா கேள்விப்பட்டேன் ஆல் தி பெஸ்ட் சார் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு மேடையில் பேசியில் அவ்வளோ பழக்கம் இல்லை இந்த பாடல் வந்து என்னோடய நண்பர் சுனில் அவர்கள் தயாரிச்சுது என்னோடய உதவி இயக்குனர் குணான்றவர் தான் இந்த பாட்டை இயக்குனார் இன்றைக்கி சில காரணங்களால் அவரால் வர முடியல இங்கே திரு ஸ்ரீகரி சார் சங்கர் கணேஷ் சார் விஜயலட்சுமி மேடம் ராம்ஜி சார் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க பல வருடங்களாக ராம்ஜி சாருக்கு எனக்கு நல்ல பழக்கம் உண்டு சங்கர் கணேஷ் சார் சொல்ல வேண்டாம் அவர் போட்ட பல பாடல்களை வந்து இளையராஜா பாடல்னு தான் நம்ம நினச்சி கேட்டுட்ருக்கோம் இன்றைக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச சாரே சொன்னார் என் பாட்டை வந்து இளையராஜான்னு போட்டு வருது பேர் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி அவ்வளோ பெரிய ஆட்களோட நான் எனக்கு வந்து மேடையில் பேசுகிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த பாடல் வந்து வெற்றி அடையணும்னு வேண்டிக்கிட்டு என்னோட வரை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ சார் ஐ ரெக்வஸ்ட் மிஸ் ஹரிணி டு ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ப்ளீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஓகே இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜில் நிற்கிறது ரைட்டாக நர்வஸாக இருக்குது தேங்க்யூ குணாங்கல் அண்ட் ரமேஷ் அங்கிள் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு தென் சுனில் சார் 
மை ப்ரொடியூசர் தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்காண்டி என்னை நம்பி இவ்வளோ பெரிய சாங் கொடுத்ததுக்கு ஐம் ஸோ பிளஸ் டு பி த பார்ட் ஆஃப் திஸ் சாங் அண்ட் அண்ட் ஐ ஒன் அ தேங்க் விஜய் மாஸ்டர் எனக்கு இவ்வளோ பேஷன்ஸாக எல்லாமே சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அண்ட் ஐ ஹோப் திஸ் சாங் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் யா தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஐ ரெக்வஸ்ட் கொரியோகிராஃபர் மேம் விஜயலக்ஷ்மி டு ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இந்த பாட்டு பண்ணுறதுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏ ரமேஷ் சார்க்கு அவர் படங்கள் நான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் ஸோ குணா சாருக்கு சொல்லி குணா சார் வந்து என்னை ஓகே பண்ணி ஸோ சுனில் சார் என்னை வந்து மீட் பண்ணி ப்ரொடியூசர் சுனில் சார் மீட் பண்ணி இந்த சாங்கை பற்றி சொன்னாங்க ஸோ அம்மன் சாங்குன்னா என்ன நினைப்போம் வேப்பலை நான் கையில் வச்சுட்டு தீ சட்டி வச்சுக்கிட்டு அந்த தீயை மிதிச்சு போகிறது ஆக்ரோஷமாக ஆடுறது அந்த மாதிரி தான் நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஸோ என் மைண்டில் தான் ஓடிச்சு அம்மன் சாங்குன்னா வேப்பில் அது இது மஞ்சள் புடவை அந்த அது தான் எனக்கு ஓடிச்சு கொரியோகிராஃபராக நிறைய பண்ணியிருக்கோம் அழகிற சாங்கு விழுற சாங்கு ஏந்திரிக்க சாங்கு ஓடுற சாங்கு ஆடுற சாங்கு அதெல்லாம் நிறைய கொரியோகிராஃபில் நிறைய பண்ணியாச்சு நான் ஃபஸ்ட் டைம் அம்மன் சாங் இதுதான் பண்ணியிருக்கேன் அம்மன் சாங்கிலும் போது எனக்கு அது தான் எனக்கு ஃபுல்லாக மைண்டில் வந்துச்சு ஸோ நான் மீட் பண்ணும்போது சுனில் சாரையும் குணா சாரையும் பிரமேஷ் சாரையும் மீட் பண்ணும்போது மாஸ்டர் இது வந்து அம்மன் சாங்குன்றது நீங்கள் என்ன நினச்சிருக்கேன் ஸோ சாங்கை போட்டோன்னே எனக்கு அந்த சுத்தமாக எனக்கு அப்படி அதெல்லாம் இறங்கிடுச்சு வேப்பலை தீ சட்டி அது எல்லாமே அப் அப்படியே போயிடுச்சு எனக்கு சார் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த சாங் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது கேட்க அதாவது எல்லாம் ல தூங்கும் போது கூட கேட்கலாம் அவ்வளோ எவ்வளோ நேரம் வேணால் நம்ம மைண்டு வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக கேட்கணுன்னு அந்த பாட்டு கேட்டால் அப்படியே நம்ம வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவோம் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ வந்து சார் இது யார் வந்து பண்ணுறாங்க சோலோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த பாட்டுன்னும்போது நம்ம ஹரணியோட ஃபோட்டோ காமிச்சாங்க நான் இம்மிடியேட்டாக ஓகே பண்ணிட்டேன் சார் இந்த பொண்ணு கண்டிப்பாக எனக்கு வேணும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கா என் மைண்டில் இந்த சாங்குக்கு அவள் பர்ஃபெக்டாக இருக்கா நான் அப்புறம் லிரிக்ஸு பேர் முத்துக்குமார் முத்துக்குமார் வந்து நான் நினச்சேன் ஏதோ ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆள் ரொம்ப ஏஜ்டு ஆள் எழுதியிருப்பாங்க நான் இப்போ பார்த்து தான் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனேன் இவ்வளோ சின்ன வயசில் இவ்வளோ அழகான ரில் லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது லிரிக்ஸ் எல்லாம் ஸோ ஒரு நாள் எடுத்தோம் அந்த பாட்டு ஒரு டென் தேர்ட்டி ஒரு லெவனுக்கு ஆரம்பித்தோம் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் அந்த சாங்கு எனக்கு ரொம்ப வந்து மனசுக்கு திருப்தியாக இருக்குது இந்த பாட்டு பண்ணதை நான் ஃபஸ்ட் டைம் அம்மன் சாங் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்ல வேணும் சுனில் சார் இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ ப்ரொமோட் பண்ணி இப்படியெல்லாம் நடக்கும்னு எனக்கு ஏதோ ஒரு யூடியூப்பில் வந்துடும் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சோம் பட் இவ்வளோ தூரம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அந்த பாட்டுக்கும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து எல்லாருக்கும் பாட்டு எழுதினவங்களே இந்த மியூசிக் டைரக்டர் சார் எல்லாருக்குமே இவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து இப்படி ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்காருன்னா கண்டிப்பாக அவர் மேலும் 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 நல்லா இன்னும் சாங்ஸ் பண்ணி அவர் வந்து பெரிய லெவலில் வரணும் யூடியூபர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து அவருக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்போ சார் உங்களை நீங்கள் கூட கண்டிப்பாக சங்கர் சார் அவர் மியூசிக்கில் நான் அவர் சாங் கூட நான் பண்ணலை அது ஒரு குறை இருக்குது இளையராஜா சாங் ஏர சாங் எல்லா மியூசிக் டைரக்டரோட சாங்கும் பண்ணிட்டேன் சாரோட சாங் பண்ணலை ஆனால் அவர் எனக்கு நல்லா தெரியும் இட்ஸ் வெரி குட் மியூசிக் டைரக்டர் ஸ்டில் இப்போவும் அவர் வந்து இப்படி எனர்ஜியாக இருக்கார் ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது லாஸ்ட்டு ஃபைனலாக வந்து சுனில் சார் வந்து இனி மேலும் மேலும் நல்லா வரணும் பிக் ஸ்க்ரீன் பண்ணணும் மூவி கூட பண்ணணும்னு என்னோடய ஆசை அதில் நாங்கள் எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணணும்னு இது என்னோடய ஆசை ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் அனைவருக்கும் இதையும் கிடைந்த மாலை வணக்கம் இன்றைக்கி காலையில் பதினொன்று ஐம்பதுக்கு தான் தொலைபேசியில் மூலம் அறிமுகமானவர் சுனில் அது வரைக்கும் எனக்கு அவரை யாருன்னே தெரியாது இலவச இணைப்பு மாதிரி இப்போ நான் மேலே உட்காந்துருக்கேன் 
காரணம் அன்பு சகோதரர் செல்வரகு அவர் அழைப்பிதில் கொடுத்து அண்ணே வந்துடுவீங்களான்னே நிச்சயமாக வருவேன் ஐம்பது வருடம் என்னுடைய பத்திரிகை தொழிலில் நான் என்ன தாரக மந்திரமாக வச்சுருக்கேனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நடப்பேன் வளர்ந்தவர்களுக்கு வாழ் பிடிப்பதை விட வளர்கிறவர்களுக்கு தோல் கொடுப்பவன் அதனால் நிச்சயமாக நான் வருவேன் ஆஃப்டர் த்ரீ ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ மூணு மணிக்கு மேலே வச்சா நிச்சயமாக வருவேன் வாழ்த்துவேன் அவரை பற்றி மேற்கொண்டு விவரம் எதுவுமே தெரியாது சுனில் சார் நீங்கள் யார் என்ன எப்படி எப்படி இந்த இதுக்கு வந்தீங்கன்னு கேட்டேன்னு சொன்னார் இந்த மேடையில் அழகு பார்த்து கொண்டு இருக்கும் அன்பு சிம்பொனி சகோதரர்கள் இரட்டையர்கள் அதுக்கு பிறகு இரட்டையர்கள் சங்கர் கணேஷ் அன்பு கண்மணி அதற்கு பிறகு டான்ஸ் மாஸ்டர் விஜி அதுக்கு பிறகு ஏ ஆர் ரமேஷ் பாடல் ஆசிரியர் பின்புலத்தில் இருக்கக்கூடிய முத்துக்குமார் இவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லணும் முதல்ல இந்த பாடலை அப்படி திரையில் காட்டிய போது ஏதோ இப்போ சமீபத்தில் வந்த பாடல்கள் மாதிரி தெரியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது தொண்ணூறு காலகட்டத்தில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு படத்தினுடைய பாடலாகத்தான் இது இருந்தது காரணம் பாடல் வரிகள் தெளிவாக காதலை விழுந்தது பாட்டு வரிகள் வைரமுத்து அடிக்கடி சொல்லுவார் பாட் வாத்திய கிரைவுகளின் பேரிறைச்சல் என்னுடைய வரிகளை கபலீகரம் செய்து விடுகிறது என்பார் அப்படி எதுவுமே இல்லாமல் பாடல் ஆசிரியர் முத்துக்குமார் படைவேட்டு அம்மன் தாயே பறந்தோடி வந்தேன் சேய் அப்படின்னு எடுக்கிற முதல் அடியில் ஆரம்பித்து அதற்கு பிறகு வந்த அந்த கருமாரி சோழி நீலி எல்லாம் சொல்லிட்டு அழகான ஒரு வார்த்தையை போட்டிருந்தார் இகள் முத்துக்குமார் எட்டு திசையும் இனி கிழக்கே அருமையான வரி எட்டு திசையும் இனி கிழக்கனா அற்புதமான ஒரு விடியல் அந்த உதயம் நல்ல உதயம் வரும் என்பதற்கு அழகான வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறார் அதற்கு பாராட்டு வாழ்த்துக்கள் சுனில் இருக்கார் அவருக்கு விட்ட குறை தொட்ட குறை இருந்ததுனால தான் இந்த ரேணுகா தாயாரனுடைய அம்பாளனுடைய கேசட்டை வெளியிடக்கூடிய ஒரு பாகியம் கிடைத்திருக்கிறதுன்னு சொல்லணும் ஃப்ளாஷ்பேக் என்னென்னா அவர்களுடைய தாத்தா அந்த கோயிலில் பிரதான அர்ச்சகராக இருந்து வழிபட்டு தினமும் அம்பாளை தொட்டு வணங்கி அர்ச்சனை செய்து அம்பாலை அணு தினமும் பார்த்து ரசித்து வளர்ந்த ஒரு மகனின் மகனின் இன்றைக்கு இவர் சொல்லி அந்த பாகியம் புண்ணியம் தான் அவரை இந்த படவேட்டு அம்மனுடைய பாடல் கேசட்டை வெளியிடுவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தானாக அவருக்கு தேடி கொடுத்திருக்கிறது கொடுத்ததை நிறைவோடு செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதராக இன்று தெரிந்தாலும் நீங்கள் சுனில் கேள்விப்பட்ட பேராக இருக்கேன்னு ஒன்று நான் சின்ன திரையில் ரோஜாவில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உடும்பன்கிற படத்தில் பிரதான வில்ல நான் நடிச்சிருக்கேன் இன்றைக்கு அடுத்த கட்டமாக இந்த பாடலுக்கு தயாரிப்பில் வந்திருக்கிறேன்ற நீங்கள் அடியெடுத்து வைத்திருக்கும் இந்த முயற்சி நிச்சயம் வெற்றி பெறும் அன்னை பராசக்தியுடைய வாழ்த்துக்கும் இப்போது இந்த மேடைக்கு வந்தாச்சு வந்தாச்சுன்னா எனக்கு சுனில இன்றைக்கி தான் தெரியும் சங்கர கணேஷ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி எட்டு தேவர் ஃபிலிம்ஸ் மகராசி படத்தில் அவர் எம்ஏ திருமுகம் அறிமுக ஆன காலத்திலிருந்து தெரியும் விஜய் மேடத்தை ஏ ஆர் ரமேஷ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் தாயகம் படத்தில் அறிமுகப்படுத்தும்போது தெரியும் அதற்கு பிறகு திரைப்பட உலகத்தையே தங்கள் பக்கம் திரும்பி பார்க்க வைத்த ஊமை விழிகள் படத்தின் மூலம் அண்ணாந்து பார்க்க வைத்த அந்த ஆபாவானன் குழிவிற்கு தலைமை தாங்கிய எங்கள் இயக்குனர் அரவிந்தராஜ் அவர்களையும் தெரியும் இந்த ஐம்பது வருட காலம் ஒன்னே போதும் இந்த மேடைக்கு என்னை அழகுபடுத்துவதற்கு அவர்கள் அழைத்திருக்கிறார்கள் என்று அதற்கு நான் பேனாவை கொடுத்த எங்கள் அண்ணன் மாலிக்கும் பெயரை கொடுத்திருக்கும் மக்கள் குரல் ஆசான் எம் எஸ் அவர்களுக்கும் நன்றியை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இப்போ விட்டுருக்கேன் இப்போ படவேட்டு அம்மன் படவேட்டு அம்மன் இவங்களை பற்றியெல்லாம் தெரியும் படவேட்டு அம்மன் யார் ஊருக்கு ஒரு பேர் ஊருக்கு ஒரு கோயில் ஊருக்கு ஒரு வியாக்கியானம் ஊருக்கு ஒரு தல வரலாறு இருக்குது ஆனால் படவேட்டு அம்மனுடைய வரலாறை சற்று திரும்பி பார்க்கிற போது ஆச்சரியமாக இருந்தது அது நம்ம பேச்சு வாக்கில் சொல்லிடுவோம் தாயிர் சிறந்த கோயிலும் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை 
தந்தை சூழ் மிக்க மந்திரம் இல்லைன்னா பளிச்சல் ஞாபகத்துக்கு வர வர ஒருத்தர் தான் அது புராணம் நம்மளுடைய பரசுராமர் பரசுராமருடைய அப்பா ஜமதக்னி முனி அவர் அவருடைய மனைவி ரேணுகா இந்த ரேணுகா அவருடைய தந்தை இறைவத மகாராஜா உலக க்ஷேமத்திற்காகவும் உலகம் சுபீட்சமாக இருக்க வேண்டும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் நாட்டு மக்கள் எல்லாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அழகான ஒரு யாகம் பிரம்மாண்டமாக யாகத்தை வளர்க்கிறார் யாகத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு மகள் ரேணுகா அந்த ரேணுகா பிறப்பிலிருந்தே அழகு ஆரோக்கியம் அப்படி ஒரு லட்சணமாய் வளர்ந்த குழந்தை பூ பெய்த பிறகு வழக்கமாக திருமணம் முடிக்கிறார் திருமணம் முடித்தவர் ஜமதக்னி ம முனி இது பயிற்சி ரேணுகா தேவி இல்லத்தரசியை ஆன பிறகு பதிவிரதை எப்பயுமே புராணத்தில் ஒரு கதை வருகிற போது கதையிலிருந்து அப்படி கிளை கதைகள் நிறைய வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஜமதக்னி முனிக்கு தினசரி அவர் செய்யும் யாகத்திற்கும் பூஜைகளுக்கும் கமண்டல நதிகளிலிருந்து தண்ணீரை கொண்டு வந்து கொடுத்து ஒத்தாசையாக இருக்கக்கூடிய மனைவி ரேணுகாம்பு அவர் எந்த பா பாத்திரத்தில் கொண்டு வருவார்னா பானை செய்கிறோம் அதை சொல்கிறோம் சுட்ட பானை தான் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது ஆனால் ரேணுகா அம்பாள் கொண்டு வருகிற அந்த பானை சுடப்படாத பச்சை மண்ணில் வடித்த ஒரு பானை கமண்டலத்திலிருந்து அந்த நதியிலிருந்து நீரை கொண்டு வந்து தினசரி பூஜைக்கும் யாகத்திற்கும் கொடுப்பது அதன் வாடிக்கை அப்படி ஒரு நாள் எடுத்துட்டு வருகிற போது கந்தர்வர்கள் வானத்தில் போய்கொண்டிருக்கிற போது அவருடைய நிழல் நிலத்தில் தண்ணீரில் விழ ஆரம்பித்து ஒரு கணம் தண்ணிலை மறக்கிறாள் சபலப்பட்டு விடுகிறாள் முனிக்கு அந்த விஷயம் தெருகிறது எப்பயுமே முனினா டக்குன்னு மூக்குக்கு மேலே கோபம்னா அது முனிவர்கள் தான் கோபம் வருகிறது ஆத்திரத்தில் சபிக்க இருந்த நேரத்தில் மகன் பரசுராமனை அழைக்கிறார் அழைத்த பிறகு உன் தாய் தவறழித்திருக்கிறாள் என்ன செய்யணும் அப்பான்னு கேட்குறான் சட்டுன்னு சொல்கிறார் தலையை வெட்டி கொண்டு வான்ட்டு அப்போ தான் தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை அப்பா சொல்லிட்டாரு பையன் பண்ணிடணும் வெட்டி கொண்டு வா என்றால் கட்டு கொண்டு வாங்கிற தந்தை இப்போ ஆகன் மகன் அந்த காலத்திலேயே போகிறான் தாயை பார்க்கிறான் கோளரி எடுக்கிறான் தூக்குகிறான் வெட்ட போகிறான் வெட்ட போகிற நேரத்தில் குறுக்கே வந்து ஒரு சலவைக்காரி தடுத்து நிற்கிறாள் கோடரி அவள் கழுத்தில் விடுகிறது அவள் தலை துண்டாக்கி கீழே சாய்கிறாள் அடுத்து தன்னுடைய தாய் என்றும் பாராமல் தந்தை சொன்னதற்காக கோடாரியை எடுத்து தாயை விட்டுகிறான் தாயினுடைய தலையை துண்டித்து கீழே விடுகிறது தலை வேறு உடல் வேறு இரு கூறுகளாக தரையில் கிடக்கிற போது அதிர்ச்சி அடைந்த நிலையிலிருந்தும் தந்தையினுடைய வாக்கை செயல்படுத்தி விட்டோமே என்று வீட்டுக்குள் நுழைகிறார் தந்தையை பார்க்கிறார் நடந்ததை சொல்கிறார் தந்தை தந்தை சொல் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்ட மகன் என்ற பிறகு பாராட்டி உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிறார் எனக்கு ஒரு வரம் கொடுத்தால் போதும் என்கிறார் என்ன வரம் என்கிறார் கோடரியால் வெட்டி இது ஊராக்கிய என்னுடைய தாயை மீண்டும் உயிர் பெற்று எழ வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய வரம் என்கிறார் சரி தந்தேன் என்கிறார் கமண்டலத்திலிருந்து புனித நீரை கொடுத்து தெளித்து அழைத்து வாங்குகிற போது போகிற அவசரத்தில் தாயின் தலையை சலவை பெண்ணிற்கும் பெண்ணினுடைய தலையை தாய்க்கும் பொருத்தி கொண்டு வந்து விடுகிறார் அப்படி கொண்டு வந்து பொருத்தப்பட்ட ஒரு உருவத்தினுடைய ரேணுகா அம்பாள் தாயார்தான் என்று ஒரு தல வரலாறு ஒரு இடத்தில் கூறப்படுகிறது இது ரேணுகா அம்பாளுடைய வரலாற்று பதிவு ரேணுகா அம்பாளுக்கு சிரசு மட்டும்தான் அப்படி என்று சொல்லுகிறது இந்த படவேட்டம்மனுடைய ஆலயத்தில் எந்த கோவிலுக்கும் இல்லாத ஒரு வித்தியாசம் என்னவென்றால் அந்த கோயில்களில் அம்மன் கோயில்களில் பொதுவாக தரப்படும் குங்குமம் பிரசாதமாக தரப்படுவது இல்லை பூமியிலிருந்து வெட்டி எடுக்கப்படும் அந்த மண்ணைத்தான் அவர்கள் குங்கும பிரசாதமாக கொடுக்கிறார்கள் பக்தர்களுக்கு அதுவும் ரேணுகாம்பாளனுடைய கணவர் யாகம் செய்து தினசரி பூஜை நடத்தி அந்த இடத்திலிருந்து எடுத்து கொண்டு வரப்படும் மண்தான் பக்தர்களுக்கு 
பிரசாதமாக வழங்கப்படுகிற நிலை இன்றும் தொன்று தொட்டு நிலவி வருவதாக ஒரு வரலாறு ஐதீகம் அப்படிப்பட்ட ரேடு தான் படை படவேடு என்பது காரண காரியத்தால் மருவி படை வீடு என்பது காலப்போக்கில் மருவி படவேட்டு அம்மனாக இது ஆரணியில் இருக்கும் ரேணுகாம்பாள் தாயாரின் தலபுராணம் என்றாலும் சென்னைக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய பாடியில் சாலை ஓரத்தில் ஓங்கி உயர்ந்திருக்கும் ராஜகோபுரமே இல்லாத ஒரு இடத்தில் வேப்ப மரத்தையே ராஜகோபுரமாக தாங்கி நிற்கக்கூடிய அந்த பாடி படவேட்டு அம்மன் கோயில் வரலாறு என்பது இன்னொரு வரலாறு அதற்கு ஒரு வரலாறையும் சொல்லுகிறார்கள் இப்படி இந்த ரேணுகா அம்பாள் ஆலயத்திற்கு ஆடி மாதம் என்றால் அப்படி ஒரு அற்புதமான விழா அந்த வாரத்தில் ஐந்து வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் அங்கு பக்தர்கள் லட்சக்கணக்கில் கூடுவார்கள் என்றால் ஆடி அமாவாசையிலும் தை மாதத்திலும் நவராத்திரி கொழு பண்டிகை காலத்திலும் லட்சோப லட்சம் மக்கள் பக்தர்கள் திரண்டு வழிபடுவது வாடிக்கை என்பதும் வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ரேணுகாம்பாள் தாயாரினுடைய வரலாற்றை சொல்லும் விதமாக தன்னக்கு இட்ட கட்டளையாக ஏற்றுக்கொண்டு அன்பு சகோதரர் சுனில் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு இசை ஆல்பம் சிம்பொனி அவர்களுடைய செவிகளில் எட்டி ஏழு ஸ்வரங்களில் எட்டு திக்குகளிலும் வெளி வரும் என்று நான் சொல்லுகிற போது இதை ஒளிபரப்புகிற போது அத்தனை பெண்களும் பக்தர்களும் காது கொடுத்து ரசிப்பார்கள் தன்னிலை மறப்பார்கள் இந்த ஆல்பம் வெற்றி பெறும் என்று நான் சொல்கிறேன் என்றால் அது மக்கள் குரல் அல்ல மகேசன் குரல் என்று வாழ்த்து சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளப்படும் request a guest of honor mr shankar ganesh avargal to share a moment with us romba uyarama irukku no எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் கொஞ்சம் தயவுசெய்து எல்லாரும் கொஞ்சம் ஜோராக கை தட்டுங்க பேசி முடிஞ்சால் கை தட்டுவாங்களோ தட்ட மாட்டாங்களோ இல்லை ஏதாவது பேசணும் அதை சொல்லணும் இதை சொல்லணும் அப்படின்னெல்லாம் எழுதியெல்லாம் வச்சுருந்தேன் முதல்ல ஒருத்தர் வந்தார் மொத்தத்தையும் பேசிவிட்டு ஆல்பம் இப்படி பண்ணுறது இப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிம்பனி ரெக்கார்டிங் இருக்கார் சரி அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் அப்புறம் அப்படின்ட்டு மற்ற ஐட்டெல்லாம் சொல்லலை நம்ம டான்ஸை பற்றி அதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் நல்லா சொல்லலாம் விரிவானா அங்கே ஒரு மாஸ்டர் உட்காந்துருக்காரு டான்ஸ் மாஸ்டர் அந்தம்மா வந்து வர்ணிக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் ஐயோ இதையும் வர்ணிச்சிட்டாங்களே சரி என்ன இப்போ வேறு அம்மனை பற்றி படவீட்டு அம்மனை பற்றி பிரமாதமாக சொல்லிடலாம் அப்படின்ட்டு அது மாதிரி டிக் பண்ணி வச்சுருந்தேன் வில்லன் மாதிரி ஒருத்தர் வந்தார் வந்துட்டு ஃபுல்லாக என்ன மிச்சம் இதே உள்ள நல்ல வேலை அந்த புளியார் சொல்லி ஒன்று போட்டு வச்சுருந்தேன் அதை மற்ற அவர் சொல்லலை மற்ற எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டார் இப்படிப்பட்ட ஆர்வங்களை முதல்ல பேச விடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ஏதோ தோணி தொலைங்கி எழுதி எழுதி வச்சுன்னு வந்து ஒரு கைத்தட்டில் வாங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சா மொத்தத்தையும் பேசிட்டு வச்சுட்டு எனக்கு விரோதியாக அவர் தான் வில்லன்னா அவர் தான் ஒரு நல்ல விஷயம் என் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுக்கிற அவர் தான் நான் பெரிய ஒரு ப்ரொடியூசர் பொண்ணை போய் லவ் பண்ணிட்டேன் ஜிஎன் வேலுமணி சாரன் இவர் அவங்க அண்ணன் சோமன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அவங்க பத்திரிகளை வேலும் மயிலும் மணியும் துணை புரிந்தால் என் அதை பேட்டியில் எழுதுறாங்க நான் சொன்ன மாதிரியே நான் சொல்லவே இல்லாத இவங்களாக கற்பனை பண்ணி எழுதி என் கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சுட்டாங்க அந்த பெருமை அவருக்கு உண்டு அது கை தட்டலாம் அவருக்கு ஆனால் நம்மளுக்கு மொக்கை ஆகிட்டார் அது கைகை தட்டிட்டாதீங்க நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி படுவெட்டம்மன் நல்ல அருமையான ஒரு அம்மன் எப்போது நான் ஒரு அம்மன் பக்தன் தான் எனக்கு அம்மன்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் சின்ன வயசுலேருந்து கருமாரியம்மன் கோவில் தவறாமல் போயிட்டு வரேன் ஞாயிற்றுக்கிழமைனா திருவேற்காடு போவேன் 
நான் என் மிஸ்ஸஸும் சாமி கும்பிடுவோம் அங்கேருந்து நேராக அப்படியே போட்டு ராமாபுரம் போய் தோட்டத்துக்கு போய்ட்டு அந்த பிரசாதத்தை எம்ஜிஆருக்கு கொடுத்துட்டு அவரும் இட்டுக்குவார் அதுதான் தமாசாங்க இட்டுக்கிட்டு அவரும் விட்டுடுவார் ஜானகியமாக விட்டுப்பாங்க அங்கே அவங்களோட உட்காந்து டிஃபன்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வீட்டு வருவோம் இது வந்து தொன்று தொட்டு நடந்துன்னு வந்தது புரட்சி தலைவர் அவங்க இறக்கிறது வரைக்கும் நான் இதை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படி ஏன் சொல்கிறேன்னா கருமாரி அம்மன் செல்லப்பிள்ள நான் அப்படி ஒரு அம்மனுடைய பாட்டை ஒரு அழகாக எடுத்து நம்மளுக்கெல்லாம் அப்படி போட்டு காமிக்கும் போது அவர் சொன்ன மாதிரியும் இந்த மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரியும் அவ்வளோ அழகாக எடுத்திருக்காங்க அது என்ன அப்படி பெரிய சினிமா படம் மாதிரி தான் தெரிஞ்சது சினிமா படம்ன்றது தான் பட் எடுக்கிற விதம் ஒன்று இருக்குது அம்மன் சாங்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த டான்ஸ் மாஸ்டர் ஆனால் வேப்பலை நெருப்பு சட்டி இதெல்லாம் தான் தெரியணும் ஆனால் இதில் காணும் அது உள்ளே வாங்கிட்டுட்டாங்க அவங்க வேலை அதை மிழுங்கிட்டாங்க உள்ளோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு அழகாக ஆடியிருக்காங்க அந்த ஆடு நான் பொண்ணில் அந்தம்மா யார் பேர் டான்ஸ் ஆடினது ஹரிணியா நீ தானம்மா எழுந்த நெல் அவகாசம் இல்லை அதில் ஹைட்டாக தெரிஞ்சது பாவாடெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு எனக்கு அந்த அம்மனையும் பார்க்குறேன் சிலையை இந்த பாப்பா மூஞ்சி பார்க்குறேன் ஒரே மாதிரி தெரிஞ்சது இது நான் சொல்கிறது உண்மை அந்த பாப்பாவுக்கு நான் சொல்ல அந்த அம்மன் மூஞ்சி இந்த புள்ள மூஞ்சி மாதிரி தான் இருந்தது ஆமாம் ஒருவேளை அம்மனே வந்து இப்படி ஆடிச்சோ என்ன தெரியாதது அது அந்த அந்த பிளஸ்ஸிங் உனக்கு ப்ரொடியூசர் கொடுத்துருக்காரு நல்ல ப்ரொடியூசர் தங்கமானவர் அவரை பற்றி நான் சொல்லணும் இப்போ சொல்ல மாட்டேன் எல்லாம் உள் வாங்கிக்கின்னு சொன்னாங்களே அந்தம்மா அந்த மாதிரி நான் வாங்கிட்டு சொல்லுவேன் என்ன இல்லை கரெக்டு அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஆல்பத்தை எடுத்து இவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அதை உங்கள் முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணுறது பெருமை வேறு எங்கேயும் இருக்கிற சான்ஸ் இல்லை நினைக்கிறேன்னா அவர் அவ்வளோ நல்லவர் பெரும் மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய இந்த படத்தை இந்த படத்தை இந்த பாடகத்தை ப்ரொடியூசர் சுனில் கொஞ்சம் அப்படி முன்னாடி வந்துடுங்க நான் கும்பிடலாம் சொல்லுவேன் இல்லை முன்னாடி நில்லுங்கன்னு தான் சொன்னேன் அங்கே போய் நில்லுங்களேன் இன்னும் தள்ளி போய் நில்லுங்களே உன்ன போங்க ஆ கரை ஏன்னா அவர் அவ்வளோ ஒரு ஒரு இது அன்பாக ஒரு பாசத்தோடு வந்து என்னை கூப்பிட்டார் சும்மா வாங்கன்னு கூப்பிடாம அதனால் அவரை நான் மேடையில் நிற்க வைத்து காரணம் அவருக்கு யார் இருந்தாலும் பின்னாடி ஒரு முக்கியமான துணை இருக்கும் அந்த துணை யாருன்னு சொன்னால் மும்தாஜ் மும்தாஜ் தும் கிதர் ஹே ஆ அப்படி ஆமா நாங்கள் மேலே வாங்க தாஜ்மஹால் வர மாதிரி இருக்குது அவர் பக்கத்தில் போய் நில்லுங்க எப்படி இருக்கீங்க பார்க்குறேன் பருவாங்க ஏன் நீங்கள் அவங்கள பார்க்குறீங்க போங்க அவர் பக்கத்தில் நில்லுமா ஆ அவர் நல்லா ஹைட்டாக தான் இருக்கிறாரு வெரி குட் இவங்க ரெண்டு இந்த அம்மா இந்த அம்மாவும் கூட சேர்ந்து தான் இதை பண்ணாங்க அதனால தான் அவரை கூப்பிட்டேன் ஏன்னா நம்ம வெளியில் எவ்வளோ வேலை செஞ்சாலும் எங்க போ சொல்ல நான் அங்கேயே நிற்க சொன்னேன் அதுக்குள்ளே அவசரம் இவங்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு புள்ள நல்ல புள்ள ஃப்ரீயா யோக ஃப்ரீயா ஃப்ரீயா காசு கொடுத்து தான் வருவாங்களா ஃப்ரீயாக வர மாட்டாங்களா ஆ நீங்கள் போய் நில்லுங்க ஏன் அப்பா பயந்து போய் பின்னாடி நின்றுட்டார் அம்மா பின்னாடி மூணு பேர் லைனாக நில்லுங்க அவங்க வீடியோ வேறலாம் இருக்காங்க மடி நீ அம்மாவுக்கு இந்த பக்கமா அம்மா முத்தாச்சு நீ அவர் பக்கம் போங்க ஆ இப்படி நில்லுங்க ஏன்னா அவங்க அவங்கெல்லாம் அவங்க என்ன பார்க்காதீங்க ஒரு தப்பாக போயிடும் அங்கே பாருங்கள் ஆமாம் இங்கே இப்போது இந்த படவேட்டு அம்மன் அருள் புரிஞ்சு அந்த பாடலை எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு துணியாக இருந்தது அவங்க மனைவி அது பேர் பாருங்கள் மும்தாஜா இருந்துக்குன்னு படவேட்டு அம்மன் சாங் எடுக்கிறதுக்கு அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபுல்லை ஃப்ரீயா அதனால் தயவுசெய்து இவங்க 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 வந்து 
நல்ல சீரும் சிறப்போடும் பேரும் புகழோடும் அந்த படவேட்ட அம்மன் அருளால் நல்லா சுபிக்ஷமாக சேமமாக செல்வம் செழிக்க செழிக்க இருந்து படமும் எடுத்து படமும் நல்ல படம் ஓட்டி மாதிரி படம் இந்த படவேட்ட அம்மன் மாதிரி நல்லா ஓடி அது கூட நல்ல படம் தான் வருது வாயில் நல்லா ஓகோன்னு வரணும்னு நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணணும் அதுக்காகத்தான் உங்கள் முன்னாடி நிற்க வச்சுருக்கேன் நீங்கள் என்ன எல்லோரும் இப்போ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கேன் உங்கள் வீடியோவில் பார்த்துன்னு இவங்க தானே அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருந்தா கூட நீங்கள் அங்கேருந்தே கை தட்டுங்க நீங்கள் எல்லாம் இங்கேருந்தே கை தட்டுங்க அவள் பார்க்கலாம் ஜோராக தட்டுங்க அவ்வளோதானா வெரி குட் நீங்கள் அப்படியே அங்கேருந்து அவங்களோட அப்படி குனிஞ்சு நமஸ்காரம் பண்ணி ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிக்கோங்க ஆ வந்துடுங்க ஒன்றும் தரமாட்டாங்க தேங்க்யூ 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 ஒரு நல்ல ஒரு அழகான அர்த்தம் எனக்கு முக்கியமாக என்ன ஒன்று தப்பாக போச்சுன்னா இது சாங்கு நானும் ஒரு மியூசிக் டேக்டர் பட் மெயினாக மியூசிக் டேக்டரை காணும் நான் தேடி தேடி பார்க்குறேன் மியூசிக் டேக்டரை காணும் அவர் தான் வரணும் மெயினாக ஏன்னா சாங் அந்த மாதிரி இருக்குது அருமையாக இருக்குது அவர் நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி ராம்ஜி சொன்ன மாதிரி அவர் சாமி பேரெல்லாம் வர்ணிச்ச உடனே அவர் பேர் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ப இதுவாயிடுச்சு ராம்ஜி சொன்ன மாதிரி அவ் வார்த்தைங்க அவ்வளோ சுத்தமாக புரியுது அவ்வளோ அழகாக இருந்தது நல்லா ரெக்கார்டிஸ்ட்டு சவுண்டு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க பட் பாட்டு நல்லா இருக்காங்க நல்ல அருமையாக ட்யூன் போட்டிருக்காரு அந்த இசைப்பால் சரவணன் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமாந்த நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவர் நல்லா சீரும் சிறப்போடும் பேரும் புகழோடும் நல்லா ஓகோன்னு பெரிய மியூசிக் ரேட்டராக வரணும்னு இந்த நல்ல நேரத்தில் அவரை வாழ்த்துறேன் நிறைய படம் பண்ணணும் நல்லா எல்லாருக்கும் அவர் அருள் புரியணும் அருள் புரியணும்னா இசை கலைஞர்களெலாம் வேலை கொடுக்கணும் அதுக்காக அவரை கடவுள் நல்லா வச்சுருக்கணும் இந்த நல்ல நடத்தி அந்த படவீட்டம்மன் அருமையான சாங் போட்ட சரவணனை நல்லா இசை மியூசிக் ரேட்டர் ஆக்கணும்னு இந்த நல்ல நேரத்தில் வேண்டிக்கிட்டு இதுக்கு பாடல் எழுதினார் நான் முத்துக்குமார் நம்முடைய பரவாயில்லையே அந்த முத்துக்குமார் இப்படி பாட்டெல்லாம் எழுதியிருக்கிறாரு இவருக்கு போய் அப்படி நான் நினச்சிருங்க ஆனால் முத்துக்குமார் என்ன பண்ணி இங்கே முத்துக்குமார் முன்னாடி வா நான் ஒன்றுமே சொல்லி நீ ஏன் வர என்னை பார்க்குற போகிற தள்ளி தள்ளி போகிற அவங்கள பார் அங்கே பாரு எல்லோரும் உன்னை பார்த்துட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணு ஏன்னா நீ வளர்ந்து வர பிள்ளை நல்ல ஒரு கவிஞரோட பேரை நீ கூட வச்சுருக்க முத்துக்குமாரோட பேர் வச்சுருக்க அது போல் அதே மாதிரி முத்து முத்தாக வேறு பாட்டு எழுதியிருக்கிற முத்துக்கொலோ கண்கள்ன்ற மாதிரி வரிகள் அவ்வளோ நல்ல இருக்குது சின்ன பிள்ளை தான் வயசு என்ன அவனுக்கு இருபத்தஞ்சா என்னை விட அஞ்சு வயசு பெரியவனா நீ இருபத்தஞ்சி இந்த பாருங்கள் இந்த சின்ன வயசில் எவ்வளோ அருமையான வார்த்தைகள் அதனால் இந்த பிள்ளை நல்லா வளர்ந்து நல்ல ஒரு பெரிய கவிஞனாக வரணும் நான் சும்மா சொல்ல மாட்டேன் கண்ணதாசன் மாதிரி வரணும் வயிறுமுத்து மாதிரி வரணும் இந்த மாதிரி இப்போ இப்போ வட்டு ஓட்ட கல்யாணம் சொந்த மாதிரி வரணும்னு சொல்லக்கூடாது இப்படி இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் எப்படி வராங்களோ அதை மாதிரி அவர் நல்லா வந்து வளர்ந்து வந்து நிறைய படத்துலையும் எழுதணும் சொல்லி அவர் நீங்களும் ஒரு தடவை கை தட்டி அவரை ப்ளஸ் பண்ணுங்க நான் வேணி சொல்ல வந்து உட்கார் ஆ வெரி குட் பாட்டியவர் வந்திருக்காங்களா அணு ஆனந்த் வரல இல்ல மெயினாக அவங்க தானே வரணும் சரி இருந்தாலும் வரலன்னா கூட பரவாயில்ல நல்லா பாடியிருக்காங்க அழகாக பாடியிருக்காங்க வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப சுதி சுத்தமாக வார்த்தைங்க வந்து தெளிவாக இருக்குது அது இன்ஜினியர் பண்ணாரோ மியூசிக் டேக்டர் பண்ணாரோ யார் பண்ணாரோ பட் அந்த அம்மா குரல் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இனிமையாக இருக்குது அந்த அம்மாவும் நிறைய படத்தில் கிடையெல்லாம் பாடி இன்னும் பெருசாக வளர்ந்து வரணும்னு இந்த படவேட்ட அம்மன் அருள் புரியணும் அதே மாதிரி நம்ம சுனில் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதமும் அவங்களுக்கு இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம சிம்பனி சிஏரி ரெண்டு பேர் ரெட்டையர் மாதிரி சங்கர் கணேஷ் மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆமாம் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கணும் இவங்களும் கொஞ்சம் எல்லாம் அருள் புரியணும் அதனால் இந்த பாடகிக்கு என்னுடைய மனமாத நன்றி தெரிவிச்சுட்டு நடித்து ஆடியவர் தான் சொல்லிட்டேன் ஹரிணி இல்லை வெரி குட் உன்னுடைய அம்மா வந்திருக்காங்களா எங்கே இருக்காங்க எழுந்துருங்க ஆ வணக்கம் சொல்ல சொல்ல எழுந்துருங்கன்னு தான் சொன்னேன் உட்காருங்க ஏன்னா ஒரு நல்ல பிள்ளையே பெற்று எடுத்துருக்குங்க நல்ல ஆடி இருக்க அந்த பிள்ளை அருமையாக பண்ணியிருக்கு அதுக்கு காரணமாக இருந்தவங்க யாராரோ அவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லணும் மெயினாக நன்றி சொன்னோம்னா நம்ம சுனில் அவங்களுக்கு தான் சொல்லணும் மம்தாஜிக்கு சொல்லணும் பெரியாவுக்கும் சொல்லணும் அவங்க மூணு பேரும் தான் இந்த இதுக்கு மெயினு டான்ஸ் மாஸ்டர் டான்ஸ் 
என்ன ஒன்றுமே சொல்லுவோம் இல்லையே எழுதுன்னு நமஸ்காரம் பண்ணுங்களா பரவாயில்ல என்ன அதனால் என்ன பாருங்கள் சொல்லாமலே கை தட்டுறாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நான் வேலை வாங்கியிருக்கேன்னு அர்த்தம் அருமையாக அந்த டான்ஸை ரசித்து ருசித்து பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அம்மன் சாங் அந்த மாதிரி நம்ம ஒல்லியை சொன்னேன்னே தீ சட்டி வேப்பாலெல்லாம் வச்சுக்கின்னு அவள் ஆடுவாங்கன்னு மா காளி மதுர காளி ஓம் காரி பத்திர காளி அங்காரியான வளேன்னு கையில் வேணும் ஒய்யாரி சிங்காரி ஓம் காரி திருசூலி ஆவேசக்காரி அம்மா படவேட்டு அம்மா நாவேசக்காரி அம்மா படமை நல்ல அழகாக ஒரு 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 இந்த டூயிட் மாதிரி இருக்குது அந்த லொக்கேஷன்லாம் யார் த கண்டுபிடிச்சான்னு தெரில ஆ வந்திருக்காரா ஏதோ திட்டிருக்கீங்க எல்லாரையும் நீங்கள் குணசேகர் கூட நல்ல லொக்கேஷன் செலக்ஷன் பண்ணிக்கார் அற்புதமான லொக்கேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்க நான் சொல்ல வேண்டாம் நீங்களே பார்த்தீங்க அவ குளிர்ச்சியாக இருக்குது அந்த குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது காரணம் யாருன்னா கேமராமேன் கேமராமேன் வந்திருக்கிறாரு ஏதோ பேமெண்ட் ஏதோ பாக்கி இருக்கா யாருமே வரல பாருங்க ஏன்னா நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம அவங்கள புகழ்ந்து பேசும்போது அவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது தான் இந்த இசை கலைஞர்களும் சரி நடிகர்களும் சரி பாடல்களும் ஐயோ மா சாரி மாஸ்டர் உட்காருங்க பாடல்களுக்கும் சரி இந்த தொழிலாளர்கள் எல்லாருக்கும் நம்மளுக்கெல்லாம் இப்போ இந்த வீடியோ வீடியோ எடுத்துருக்க நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் சரி இந்த கைத்தட்டல் பாராட்டு அது அவ்வளோ பெருமையாக இருக்கும் அது அவங்க இருக்கும்போது சொன்னால் அவங்க அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க பட் இருந்தாலும் டைரக்டருக்கு கேமராமேனுக்கும் என்னுடைய மனமாத நன்றி ஏன்னா கேமரா அண்ட் டைரக்டர் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி அதனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அற்புதமாக ரசித்து எடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமாக தான் நன்றியை தெரிஞ்சுக்கு டேரக்ஷன் கூட சரி சொல்லியாச்சு ப்ரொடியூசர் சுனில் சொல்லியாச்சு வேறு யார் சொல்லணும் மார்க்கெட்டிங் சிம்பனி ரெக்கார்டிங் அண்ட் கா ஒரு நம்ம சிஹரி ஏன்னு எப்படி நிற்கிறீங்கன்னு பார்க்குறேன் நீங்கள் நேரம் சொல்லுங்க இவங்க தான் இவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு இந்த வியாபாரம் அவர் எவ்வளோ ஒரு நல்ல மனசோடு முன் வந்து இது நான் நான் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு பண்ணி கொடுத்துருக்காரு நல்ல பாடகர் அவர் அருமையாக பாடுவார் அவர் இப்படி இதில் இறங்கி இன்றைக்கி ரொம்ப அழகாக சிம்பனி ரெக்கார்டிங் கம்பெனி ஆரம்பித்து இந்த பற்றுகள் படவேட்டம்மன் சாங்க இவர் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுறது முன் வந்திருக்காருன்னா அந்த படுவேட்டம்மன் இவர் இன்னும் சீரு சிறப்போடும் பேரும் புகழோடும் இன்னும் செல்வம் செழிக்க செழிக்க வாழ வைப்பாங்க ஓகே நம்ம ரமேஷ் அவர் வரல டேரக்டர் அரவிந்த் ராஜும் வரல பட் வரலன்னா கூட அவன் ஐயோ வந்துருக்கு நான் மறந்துட்டேன் சாரி அப்போ அங்கே என்ன பேசிருக்கிறீங்க ஆ போயிட்டு வாங்க அதானே ரமேஷ் சாருக்கு என்னோடய நன்றியை சொல்லணும் ஏன்னா அவர் நம்மளுக்கு முன்னாடி வந்து உட்காந்துட்டார் நான் அதை மறந்துட்டு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா அவர் ஒரு சின்ன தானே இதுக்கு என்ன போகணும் அதுக்கு என்ன போகணும்னு நினைக்காம வந்து உட்காண்டுக்கிட்டு எனக்கு இதை இதெல்லாம் எழுதுறது கூட அவர் தான் ஹெல்ப் பண்ணார் பேனா கூட கொடுத்தார் ஆனால் திருப்பி வாங்கிட்டார் அவருக்கு மனமாந்த நன்றியை தெரிவிச்சு அவரும் நல்ல படம் இன்னும் நிறைய எடுத்து எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த அந்த பிள்ளை பாடி நடித்த பிள்ளைக்கும் அவர் சான்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த பிள்ளைய நினச்சா ஈரணியாக கூட ஆக்கி கொள்ளலாம் நல்லா தான் இருக்காங்க இந்த அம்மா அப்படி பார்க்காத நல்லா இருக்காங்கன்னா அங்கே பாரு உங்கள் அம்மா தப்பா நினைப்பாங்கல்ல அந்த பிள்ளையும் வந்து டைரக்டர் படத்தில் போட்டு அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கணும்னு உங்கள் எல்லாருடைய சார்பாக நானும் கேட்டுக்கிறேன் அப்புறம் வந்து பிஆர்ஓ செல்வர் ரகு எங்கே இருங்க இருக்கு அவருக்கும் நம்ம நன்றி சொல்லணும் பிஆர்ஓக்கும் நன்றி சொல்லணும்னா தப்பாக போயிடும் என்ன ஆளே காணம் கைத்தட்டுருங்க முன்னாடி வாங்க சார் முன்னாடி அப்படி நின்று மூஞ்ச நல்லா காட்டுங்க யார் சொன்ன உங்களை வணங்க போட சொல்லி அங்க யாரும் சொன்னாங்க வீடியோ பாக்குறவங்க சரி பரவாயில்ல வாங்க கை தட்டிட்டாங்க கை தட்டிட்டா வந்துடணும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்ன வர வைக்கணும்னு அடம் பிடிச்சி என்னை கூப்பிட்டு வரந்துருது எனக்கு ஒரு பிஆர்ஓ மாதிரி என் ரிலேஷன் தான் அவன் அவனும் ஒரு மியூசிக் டாக்டர் தான் மிஸ்டர் இலா எழுந்தெழுங்க ஒன்று கை தட்டுவாங்க கொஞ்சம் மேலே வரியா 
அப்படியே நடந்தோம் இவர் மியூசிக்கு கீபோர்டு வாசிப்பார் நல்ல ஒரு நல்ல பாட்டெல்லாம் பண்ணி எனக்கு நிறைய படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு நல்ல மியூசிக் டேரக்டர் ஒன்று தாண்டா பார்த்தோங்க அவர் கூட வந்திருக்க பாலு அவர் ஒரு நல்ல ட்ரம்மர் அவரும் கொஞ்சம் கை தட்டி உற்சாக பண்ணுங்க ஆமாம் இது எல்லாத்தை விட நீங்கள் மெயினாக கை தட்டினோன்னா நீங்கள் எல்லோரும் இது அழகாக நாங்கள் பேசுனது ராம்ஜி பேசுனது டான்ஸ் மாஸ் பேசுனது டேரக்டர் பேசுனது இவங்க பேசுனது ப்ரொடியூசர் பேசுனது எல்லாத்தையும் நீங்கள் அழகாக எடுத்து உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் அனைவரும் பார்க்க வைக்கிற அந்த வீடியோ நண்பர்களாக ஜோராக ஒரு கை தட்டிடுங்க ஏன்னா அவங்களால தான் இந்த சீட் நிறைய அந்த பாட்டு நிறைய வெளியே போகுது இல்லையா உங்களது தான் உங்கள் கம்பெனி தான் அதனால் நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சியை நான் வந்து என்னை பேச வச்சு இப்படி கை தட்டெலாம் வாங்க வச்சு இந்த பேச தெரியாமல் முடிச்சுருந்தேன் ஏதோ பேசி கை தட்டில் வாங்கிட்டேன் பரவாயில்ல நன்றி சொல்லணும் உங்களுக்கு தான் முதல்ல நன்றி சொல்லணும் இந்த 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 சீடிய இந்த பாட்டு ஆல்பத்தை ரிலீஸ் பண்ணுற சுனில் யார் வீட்டில் திட்டினாங்களா சிரிச்ச மாதிரி இருங்க மிஸ்ஸஸ் இருக்காங்கள யார் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே மேடையில் கல்லரும் இவங்க எல்லாருமே நம்ப நீங்கள் எல்லாம் கூட நம்ம எல்லாம் கூட இவங்க எல்லோரும் நல்லா சீரும் சிறப்போடும் பேரும் புகழோடும் தீர்காய்சோடும் நோய் நொடி இல்லாமல் இன்னும் செல்லும் செழிக்க செழிக்க அந்த படவீட்டம்மன் அருளால் படவீட்டம்மன் அருளால் நீங்கள் சுபிட்சமாக சேமமாக ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு சொல்லி வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்